Entendue depuis des mois et maintenant officielle, depuis midi, elle a été accueillie par des cris d'allégresse et même un, complet, un concert de klaxons à Pékin. Ten Xiaoping, l'ancien vice-premier ministre de la République populaire, est réhabilité. Il réintègre tous les postes qu'il occupait avant sa chute et selon des sources dignes de foi, il serait bientôt nommé premier ministre. Les explications de notre spécialiste des affaires chinoises, Jacqueline Dubois. Par une étrange coïncidence, son nom signifie petit, plat ou égal. Cet homme de 1m48, âgé de 72 ans, a toujours été égal à lui-même. Issu d'une famille bourgeoise comme Chu Enlai, dont il était l'ami, vétéran de la longue marche, il préconise depuis la victoire de 1949 l'industrialisation et le développement économique de son pays. En Chine, la lutte entre deux points de vue opposés dure depuis l'avènement de la République populaire. C'est la ligne idéaliste de Mao Zedong contre la ligne pragmatique de Liu Shaoqi et de Ten Xiaoping. Pour Mao, il était essentiel d'entretenir l'esprit révolutionnaire du peuple chinois. Mao était convaincu que la lutte des classes en Chine servirait d'exemple au peuple d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et qu'elle déclencherait une révolution sur ces continents. Liu Shaoqi et Ten Xiaoping affirmaient que la révolution mondiale était un mythe et que la Chine devait devenir une puissance économique si elle voulait survivre. En 1966, voyant l'embourgeoisement, sa bête noire, s'installer dans son pays, craignant l'échec de sa révolution, et afin de pouvoir éliminer Liu Shaoqi qui devenait de plus en plus puissant, Mao Zedong lance la révolution permanente, qu'il baptise la grande révolution culturelle prolétarienne. En fait, sa mission n'est pas de combattre l'analphabétisme comme son nom l'indique, mais de maintenir éveillé l'esprit révolutionnaire des masses chinoises. Des jeunes gardes rouges fanatisés s'attaquent au vieux cadre du parti. Liu Shaoqi est renvoyé à la campagne. Ten Xiaoping ne perd pas son sang-froid. Au garde rouge qui l'insulte et qui l'accuse de trahir le marxisme-léninisme, il répond avec ironie. Comment pouvez-vous parler de marxisme-léninisme alors que vous n'avez lu ni Marx ni Lénine Révolté par les excès des gardes rouges, Teng demande à Mao d'être envoyé dans une commune populaire en Mongolie extérieure. En 1973, il réapparaît de nouveau, rappelé par son ami Chu Enlai avec l'accord de Mao. Chu Enlai le modéré le diplomate, le bras droit et le compagnon de toujours du grand timonier réussit à convaincre Mao Zedong qu'il s'était trompé. Dès lors, l'ascension de Teng est rapide. Il réintègre le bureau politique au début de 1974. Le 17 janvier, il y a un an, il devient premier vice-premier ministre, membre du comité permanent et vice-président du parti communiste. Politicien habile, il lance, lors de la conférence de l'ONU sur les matières premières, le concept du deuxième monde, à mi-chemin entre le tiers-monde et les superpuissances. C'est une offensive diplomatique en direction de l'Europe. Lorsque Chu Enlai meurt le 8 janvier 1976, Teng apparaît comme son successeur. Et puis, le 18 avril 1976, c'est une nouvelle disgrâce. Sur les ordres de la veuve de Mao et de ses amis, la manifestation à la mémoire de Chu Enlai est réprimée par la police. Teng est accusé d'en avoir été l'instigateur. Il est démis de toutes ses fonctions. Son ennemi, le maire de Pékin, Wu Te, organise une manifestation pour célébrer la nomination de Hua Kuofeng au poste de premier ministre à part entière et la chute de Ten Xiaoping. Et pourtant, c'est déjà le champ de signes de la révolution culturelle. Le 17 janvier 1977, la cérémonie à la mémoire de Chu Enlai se transforme rapidement en un mouvement populaire pour le retour de Ten Xiaoping. Des affiches murales exigent toute la vérité sur son élimination. Il devient clair que d'ores et déjà, Ten Xiaoping représente la volonté de la majorité de la population chinoise. Comme tous les peuples du monde, le peuple chinois aspire lui aussi à vivre mieux. Le vieux rêve de l'homme nouveau, prêt à se sacrifier au bénéfice de la collectivité, n'existe pour le moment nulle part dans le monde.